सदाशिव सरंभा शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा ओ पदेडव अध्याय एनदव श्लोक आयुस्तबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्यास्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विक प्रिया कृष्ण परमात्म पदहार पदहेड़ अध्याया साधना चुप्त पदमूड़ पदना पदहे अध्याय महावाक्यम तत्वसी पूर्ति चेसी आ आत्मज्ञा पी का साधना ये विधा शरीरा मन बुद्धि सरगा उ मोक्ष प्राप्ति दुंदर एवी लेको अभी पंदर अने विषयानी मन को पदहार पदेड अध्याय द्वारा चुप्त करीर मध्यम खल धर्म साधन शरीरमे नुषार्थाल पाकि साधन धर्म अर्थ काम मोक्षाल पंदा की साधन अवाल मद मन इधी फस्ट फस्ट पाइंट मन तवासी शरीर दे कदी कैनिक उपयोगस्ता कुर्ची उर्ची देनिके कुर्ची ने उपयोगस्ता वस्तु की दाने दाने पनी अंत स्पीकर की दाने पनी दाने ऐंप्लीफयर की दाने पनी दाने प्रति वस्तु चूँ गड़ पेक गड़यार पने टाइम चूप दाने पी प्रपंच प्रती वस्तु की ओर वस्तु की पनी उ और पेर रूपम कर्म स्क्रू ड्रैवर अना स्क्रू ड्रैवर अने पेर स्क्रू ड्रैवर को रूप उ स्क्रू ने तिपा उपयोग स्क्रू ड्रैवर अला मन चूस्ते प्रती वस्तु की प्रती पेर रूप उ दाने कर्म उ मन को दिन उपयोग मन का मनि की शरीर नाम दीन पेर दीन रूप उ दीन कंटे कर्म उ दीन कंटे पनी उ पनी अटे मोक्ष प्राप्ति मोक्षा पंदमे वी शरीर चला शरीर कदमी एन भाई नाग को जीवराशु अवी चर्म अभव मल्ली क्रोत कर्म का वाट पुण्य पापा संपादी लेने ले मनि की तप मिगता जीवराशु की प्रात कर्मल या पुण्य पापाल अभव पापमे अभव पुण्यमेडी पापा अभव वर के वाट मल्ली क्रोत कर्मल वाट प्रयोजन पंदेट अवकाश लेर्मल क्रोत पुण्य पापा संपादे शक्ति वाट अर्हता ले शक्ति ले तद्रपव पिल अंतर की वाटी तुम का मशि की 
భగవంతుడు విల్ పవర్ ఇచ్చాడు పురుష ప్రయత్నం అని ఒకటి ఇచ్చాడు బుద్ధిని ఇచ్చాడు తింటూ నిద్రపోతూ తినడం నిద్రపోవడం వీటన్నిటితో పాటే ఒక బుద్ధిని కూడా ఇచ్చాడు భగవంతుడు అది ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో శాస్త్రాన్ని ఇచ్చాడు శాస్త్రం ద్వారా దీన్ని ఎలా సద్వినియోగం చేసుకోవాలో కూడా మనకు మాన్యువల్ ఇచ్చాడు శాస్త్రాన్ని ఈ శరీర సాధనాన్ని ఉపయోగించుకోవడానికి శాస్త్రం అనే మాన్యువల్ ఇచ్చారండి దాన్ని ఉపయోగించుకున్నవాడు శాస్త్రాన్ని ఉపయోగించుకున్నవాడు ఆ మాన్యువల్ని తెలుసుకున్నవాడు వివేకవంతుడు అవుతాడు సరిగా ఉపయోగించుకుంటాడు లేకపోతే సరిగా ఉపయోగించుకోలేడు అర్థమైంది కదా ఇది సరిగా ఉపయోగించుకునేవాడు ఎవరు ఏం చేస్తాడు ఎట్లా ఉంటాడు ఎలా ఉండాలి అనేది ఈ యొక్క పదిహేడో అధ్యాయంలో చెప్తున్నారు కృష్ణ పరమాత్మ దీని యొక్క పరమార్థతని తెలుసుకొని ఇది మోక్షం కోసం మాత్రమే ఈ శరీరం అని తెలుసుకున్న వ్యక్తి ఆధ్యాత్మిక చింతనాపరుడు ఎటువంటి శ్రద్ధ కలిగి ఉంటాడు ఎటువంటి ఆహార నియమాలు పాటిస్తాడు ఎటువంటి యజ్ఞాలు చేస్తాడు ఎటువంటి దానం చేస్తాడు ఎటువంటి తపస్సు చేస్తాడు తీవ్ర ఆధ్యాత్మిక చింతనాపరుడు ఇలా ఉంటాడు అని చెప్తున్నాడు అలా చెప్తున్నప్పుడు మనిషికి ఒక స్వభావం అంటూ ఉంటుంది సాత్విక స్వభావం రాజస స్వభావం తామస స్వభావం తామస స్వభావాన్ని పూర్తిగా వదిలిపెట్టాలి రాజస స్వభావాన్ని తగ్గించుకోవాలి సాత్విక సాత్విక స్వభావాన్ని పెంచుకోవాలి వృద్ధి చేసుకోవాలి అంటున్నారు కనుక మనిషికి అజ్ఞానంతో పుట్టడం అనేది సహజం అజ్ఞానంతో జీవించడం అనేది సహజం కాకూడదు పుట్టే ప్రతివాడు అజ్ఞానంతోనే పుడతాడు అజ్ఞానంతోనే చనిపోకూడదు ఏమండి అజ్ఞానంతో పుడతాం కానీ అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టుకోవడం కోసం మనం ప్రయత్నం చేయాలి పిల్లల్ని ఎల్కేజీ యూకేజీకి పంపిస్తాం ఎందుకంటే ఆ సబ్జెక్టులో వాడికి జ్ఞానం లేదని మనకు తెలుసు కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇంగ్లీష్ తెలుగు తెసం తమిళం ఏదో ఏ విద్య నేర్చుకోవాలో ఆ విద్యలని తెలియదు కదా వాడికి అందుకని ఏం చేస్తాం వాడికి సంవత్సరం రాకముందు ఇంకా అక్కడే ముందు స్కూల్లో ఎంటర్ పేరు ఎంటర్ చేయాలి ఎందుకంటే దొరకదు కదా సీటు పేరు ఎంట్రీ చేస్తాం వీడ ఒక ఏజ్ వచ్చేటప్పటికి అక్కడ మనకు లైన్ క్లియర్ అవుతుంది స్కూల్లో అప్పుడు స్కూల్లో చేరుస్తాం అడ్మిషన్ ఎందుకంటే అజ్ఞానం ఉన్నది ఆ అజ్ఞానం పోగొట్టాలంటే విద్యాలయం పంపిస్తాం కదా అప్పుడే కదా విద్య నేర్చుకుంటాడు అదే విధంగా మనం పుట్టేటప్పుడు కూడా ఆత్మ అజ్ఞానంతోనే పుట్టాం ఆత్మజ్ఞానంతో ఎవరు పుట్టలేదు ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందడానికి ఆత్మజ్ఞాన బ్రహ్మ విద్యని నేర్చుకోవాలి జీవన పరమావధిని తెలుసుకోవడానికి బ్రహ్మ విద్యని నేర్చుకోవాలి ఆ చదువులు ఎంత ముఖ్యమో దానికంటే కూడా ఈ చదువులు బ్రహ్మ విద్య చాలా చాలా ముఖ్యం ఆ చదువులతో పాటు ఈ చదువు కూడా చదవాలి చదివినప్పుడే మనిషికి రెండు రెక్కలు ఉన్న పక్షి ఎగిరినట్టు ఎగురుతాడు లేకపోతే ఒక పక్షి ఒక రెక్క ఉన్న పక్షి ఏం ఎగురుతుందండి ఎగరలేదు మనుషుల్లో ప్రపంచంలో మనం చూస్తే దుఃఖానికి భయానికి కారణం అన్నిటికీ ఈ యొక్క ఒంటి రెక్క అనమాట ఈ ఒంటి రెక్క ఉన్న వాళ్ళే ఒంటి రెక్క అంటే ఏమిటి అపరా విద్య జ్ఞానం మాత్రం ఉన్నవాళ్లే దిగులు చింత భయము రకరకాలైనటువంటి లిమిటేషన్స్తో బతుకుతూ ఉంటారు పరిమితి వాళ్ళకి అజ్ఞానం అనేది ఒక పెద్ద లిమిటేషన్ అండి మనిషికి నాకు అన్నీ ఉన్నాయండి నాకేం లోటు లేదంట నీ అజ్ఞానమే నిన్ను బాధిస్తుంది నీ ఆత్మ అజ్ఞానమే నిన్ను బాధిస్తుంది కనుక మనిషికి 
ఉన్నతమైనటువంటి జీవన పరమావధిని తెలుసుకొని దానికోసం జీవించడానికి సత్వగుణం కావాలి సత్వగుణాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలి కనుక సత్వగుణం అభివృద్ధి చేసుకుంటేనే జ్ఞానం వస్తుంది మనం వినేది అర్థమవుతుంది అర్థమైన తర్వాత దాన్ని జీవితంలోకి మలుచుకుంటాం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అలా రావడం కోసం సత్వగుణం రావడానికి ఏం చెయ్యాలి అంటే ఎటువంటి ఆహారం తింటారు సత్వగుణం ఉన్నవాళ్ళు అటువంటి ఆహారాన్ని నువ్వు కూడా తిను నీకు కనుక ఆధ్యాత్మిక చింతన ఉంటే ఆధ్యాత్మిక చింతనాపరుడి అయితే అసలు మామూలు వాళ్ళకి ఈ ఆహారం చాలా ముఖ్యం ఇంకా ఆధ్యాత్మిక చింతనాపరులకి మరీ ముఖ్యం డాక్టర్ గారు ఉప్పు తినవాకు కారం తినవాకు అని చెప్పే వరకు ఎందుకండి మనమే మానేస్తే పోతుంది కదా ప్రతిది డాక్టర్ గారు చెప్పాలా ఏమిటి ఏం చెప్తారు డాక్టర్ గారు అంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్ వచ్చి చెప్తారు ఏమంటే స్వామిని గారు మీరు తినే భోజనమే తినమన్నారు నన్ను కూడా అంటారు ఇప్పుడు అంటే ఉప్పు తినొద్దు కారం తినొద్దు పులుపు తినొద్దు అన్నట్టు ఇంకేముంది తినడానికి అంటారు పండు తిను కూరలు తిను కాయగారులు అన్నీ ఉన్నాయి కదా తినంటాడు ఉప్పు కారం పులుపు ఉంటేనే అండి తిన్నట్లుగా ఉంటుందట సత్వగుణాన్ని పెంచుకోవడానికి సాత్విక ఆహారం తామసిక ఆహారాన్ని తగ్గి మానేసే రజోగుణ ఆహారాన్ని తగ్గించుకో సాత్విక ఆహారాన్ని పెంచుకో అన్నాడు ఎలా ఉంటుందండి సాత్విక ఆహారం అన్నాడు సాత్విక ఆహారం ఇలా ఉంటుంది నాయన అంటున్నారు కృష్ణ పరమాత్మ ఏట్లా ఉంటుంది అంటే ఆయు ఆయుష్ను పెంచేది సాత్విక ఆహారం శాకాహారం ప్యూర్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ అందుకని అహింస గురించి పతంజలి మహర్షి యమ నియమాలను చెప్పేటప్పుడు అహింస గురించి చెప్తారు హింస చేసి ఒక ప్రాణిని హింసించి ఆ మాంసాన్ని తినవాకు అహింసని పాటించు అన్నాడు కనుక అహింస అనేది చాలా ముఖ్యం శాకాహారం అక్కడ చెప్పబడింది అందుకే చూడండి జైనులందరూ కూడా ప్యూర్ శాకాహారులు వాళ్ళు మరి అందుకనే వాళ్ళు చాలా సాధు స్వభావంగా ఉంటారు విపరీతమైన కారాలు అవన్నీ ఉండవు అసలు నాన్ వెజ్ అన్నది వాసన కూడా తగలనివ్వరు అస్సలు వాళ్ళ పిల్లలు కానీ ఆ మనుషులు కానీ వాళ్ళ మనస్తత్వాలు కానీ వాళ్ళ నేచర్ కానీ ఎంత సాఫ్ట్గా ఉంటుందో కారణం ఏంటో తెలుసా జైన్ ఫుడ్ జైన్ ఫుడ్ అని ప్యా పాపులర్ ఇప్పుడు ఎయిర్ ఫ్లైట్లో ఏం ఫుడ్ అంటే జైన్ ఫుడ్ అని రాయమంటాడు అర్థమైందా ఎంత పాపులర్ అయిపోయిందో చూసారా ఆయు ఆయుషుని పెంచుతుంది అది సత్వం సత్వం అంటే శక్తిని ఇస్తుంది స్ట్రెంగ్త్ని ఆయుష్ సత్వం అంటే మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ అని చెప్పి చెప్పాను మానసికమైన స్ట్రెంగ్త్ని ఇస్తుంది తర్వాత బలం శారీరక బలాన్ని ఇస్తుంది ఆరోగ్యం మనస్సుకి శరీరానికి ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది ఆహారమే ఆరోగ్యం సుఖం తినేటప్పుడు సుఖాన్ని ఇస్తుంది తిన్న తర్వాత కూడా సుఖాన్ని ఇస్తుంది ఆనందాన్ని ఇస్తుంది చాలామంది చెప్తారు ఏమండి ఉల్లి చేసిన ఉపకారం తల్లి కూడా చెయ్యదు అని చెప్పి చెప్తుంటారు వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి చేసినటువంటి ఉపకారం తల్లి కూడా చెయ్యదని చెప్పి చెప్పి వెల్లుల్లి తింటుంటాడు వెల్లుల్లి తింటే చాలా ఆరోగ్యం వస్తుందండి ఇంకా రోగమే రాదన్నట్ట దయానంద స్వామి చెప్తుంటారు జోకుగా నీకు రోగం రాదు నీ దగ్గరికి ఎవరు రారు అని కూడా చెప్తారు వెల్లుల్లి తినేవాడికి దగ్గరికి రోగం రాదు నాయన అది సరి వాడి దగ్గరికి మనుషులు కూడా రారన్నారు పక్కకి ఎందుకంటే అంత వాసన వస్తుందట వాళ్ళు తిన్న తర్వాత వారం రోజుల దాకా కూడా పోదు కనుక రోగం వస్తుందా రాదు అది వేరే విషయం మనుషులు రాకుండా దగ్గరికి పోతే ఏముంది ఇంకా మనిషికి ఏమంటే ఉల్లిపాయ తినేవాడే వస్తాడు వాడి దగ్గరికి మామూలు వాళ్ళు రాలేరు సరే సుఖం ప్రీతి వివర్ధనం ప్రీతి సంతోషాన్ని ఇచ్చేది మనకు సంతోషాన్ని ఇస్తుంది శా ఈ యొక్క సాత్విక ఆహారం అది మొదటి లైన్ సుఖ ప్రీతి వివర్ధనం వివర్ధనాహ రస్యాహ స్నిగ్ధాహ రస్యాహ అంటే ఎండిపోయినట్లు ఉండకూడదు కొంచెం ద్రవంగా ఉండాలి 
అంటే ఫ్రై తినవద్దు అని అర్థం అర్థమైందా ఫ్రై ఎట్లా ఉంటుందండి డ్రైగా ఉంటాయి ఫ్రైడ్ రైస్ అండి ఇది ఫ్రై అండి అంటారు ఆ ఫ్రై అన్న మాట వచ్చిందంటే యు ఆర్ అవుట్ అని అర్థం హెల్త్లో అవుట్ అని అర్థం ఈ ఫ్రైడ్ రైస్ ఫ్రై వెజిటబుల్ ఇంత ఫ్రై అన్న మాటే రాకూడదు అసలు అప్పుడంటే రస్యాహ లేదని అర్థం డ్రైగా ఉన్నది ఎప్పుడు కూడా అనారోగ్యం ఏదైనా చూడండి డ్రైగా ఉన్నది ఎప్పుడు అనారోగ్యం అందుకని మనం తినే ఆహారం బాగా నవిలి లిక్విడ్ అవ్వాలి లోపల నోట్లో ఈట్ లిక్విడ్స్ అన్నారు డ్రింక్ సాలిడ్స్ ద్రవాలని నమిలి తిను ఘనపదార్థాలని ద్రవంగా త్రాగు అన్నారు తెలుగులో చెప్పాలంటే ఈట్ లిక్విడ్స్ ద్రవాన్ని ఎట్లా తింటారండి ద్రవము తిను అన్నారు నోట్లో కాసేపు ఉంచుకో చప్పరించు ఎంజాయ్ చేయి సలైవాతో కలిసిపోవాలి ఎక్కడుందండి టైము అనకూడదు ఎన్ని నిదానంగా చేస్తాం తినేటప్పుడు మాత్రం హర్రీ బర్రీ అవుతాం అది ఒక వీక్నెస్ త్వర త్వరగా తినేస్తాం డ్రింక్ సాలిడ్స్ ఇడ్లీని తాగాలి దోశని త్రాగాలి ఎట్లా తాగుతావు నోట్లో పెట్టుకొని దాన్ని లిక్విడ్గా మార్చాలి లిక్విడ్గా మారే వరకు నమలాలి మ్యాస్టికేట్ చేయాలి చిన్నగా తినాలి కనీసం ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ తినాలి భోజనం మ్యాక్సిమం అరగంట అలా తింటే ఏ రోగము రాదు మనిషికి ఈట్ లిక్విడ్స్ డ్రింక్ సాలిడ్స్ అన్నాడు ఈ రెండు సూత్రాలు పాటిస్తే చాలు ఇంకేమీ అక్కర్లేదు కష్టం అండి అన్నారు మంచివి ఎప్పుడు కష్టంగానే ఉంటాయి మంచి మాటలు ఎప్పుడు కూడా చేదుగానే ఉంటాయి కష్టంగా ఉంటాయి కానీ కొన్ని మందులు చూసారా చేదుగా ఉంటాయి చేదుగా ఉన్నాయని వేసుకోకుండానే ఉంటున్నాం డాక్టర్ గారు ఇంత చేదు మంది ఇస్తారు ఏమిటండి అన్నారు అట్టుంటేనే పనిచేస్తుంది అది అన్నారు అట్లాగే మంచి మాటలు కూడా చేదు అనిపించినా కూడా అవి మంచి ఔషధం లాంటివి ఏమిటది రస్యాహ వేపుళ్ళు తినవద్దు అంటున్నారు కృష్ణ పరమాత్మ నేను చెప్తే వినరు మీరు డ్రైగా ఉండేవి తినకూడదు రస్యాహ అంటే కొంచెం ద్రవంగా ఉండాలి నాట్ టు డ్రై అని అర్థం తర్వాత రస్యా అంటే డ్రైగా లేనటువంటి అని అర్థం తర్వాత స్నిగ్ స్నిగ్ధాహ ఓ స్నిగ్ధాహ అంటే డ్రైగా లేనటువంటివి రస్యాహ అంటేనే చాలా రుచిగా ఉండేవి అని అర్థం ఇంగ్లీష్లో డెలీషియస్ అంటారు చాలా రుచిగా ఉండేవి చూడటానికి బాగుంటాయి ప్రీతిగా ఉంటాయి తినడానికి బాగుంటాయి చూడంగానే నోట్లో నీళ్ళు ఊరాలి చూడటానికి బాగుండాలి ఆహారం కొంతమంది వండితే ఏం కూర అని కూడా తెలియదు దాని రూపురేఖలే ఉండవు ఏమండి కూరలో ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసేవన్నీ ఎన్ని పాళ్ళల్లో యాడ్ చేయాలో కూడా తెలుసుకోవాలి బటాణీల కూర కూరలోనూ బటాణీల కొబ్బరిలో కూర కూరలో కొబ్బరియా కూర వండితే కొబ్బరి కొంచెం వేస్తామండి కానీ ఇప్పుడు ఎక్స్పర్ట్స్ అందరు ఇప్పుడు హోమ్ మేడ్ అన్నీ చేసేవాళ్ళు కొబ్బరిలో ఉంటుంది కూరలో కొబ్బరిలో కూర ఉంటుందండి కూరలో కొబ్బరి ఉండదు అంటే వంట చేయడం రాదని అర్థం బటాణీల్లో కూర ఉండాలా కూరలో బటాణీ ఉండాలి కానీ ఇప్పుడు ఉండేవాళ్ళ వంటల్లో బటాణీల్లో కూర ఉంటుంది బటాణీలు ఊరికే శాస్త్రార్థం అంత వేస్తారు అంతే అంతేగాని ఫుల్గా కూర తక్కువ ఉందని చెప్పి బటాణీలు ఎక్కువ వేస్తారు అట్లా తింటే అనారోగ్యం వంటికి కనుక ఏ పదార్థం ఎంత చేయాలి జీడిపప్పు వేయిస్తారండి పాయసంలో వేయడానికి మీరు ఒక్కరిని చూపించకుండ చూపించండి నాకు అవి మాడకుండా అంటే నల్లగా కాకుండా జీడిపప్పులు వేసిన వాడిని ఒక్కరిని చూపించండి కిస్మిస్లు వేయిస్తారు ఒక పక్క నల్లగా ఉంటుంది జీడిపప్పు వేయిస్తారు నల్లగా ఉంటాయి బాదం వేయిస్తారు నల్లగా ఉంటాయి అంటే వంట చేయడం రాదు అని అర్థం మనకు స్వామిని ఇట్లా చెప్తే ఇంకెవరికి వంట రానట్లేనండి రాదు మరి ఎవరు చెప్పారు వస్తుందని జీడిపప్పుల్ని దూరగా ఎంతవరకు వేయించాలో అంతవరకు వేయించగలిగిన శక్తి ఉన్నది అంటే వాళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్ అని అర్థం 
లేకపోతే అందరు హోటళ్ళకి ఎందుకండి పోతారు ఇంట్లో తినకుండా హోటల్లో వాడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని చేస్తాడు లేకపోతే నెక్స్ట్ డే ఎవరు రాడు వాడి దగ్గరికి చేసిన కూర చెయ్యకుండా వండిన వంట వండకుండా ఎంత జీలకర్ర వేయాలి ఎప్పుడు వేయాలి ఎక్కడ వేయాలి కొత్తిమీర వేస్తే ఎంత వేయాలి కరివేపాకు వేస్తే ఎంత ఎప్పుడు వేయాలి ఎలా చేయాలి ఎంత ఎక్స్పర్ట్గా చేస్తారండి వాళ్ళు లేకపోతే జనం ఎందుకు పోతారు అక్కడికి వాడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని చేస్తాడు లేకపోతే నెక్స్ట్ డే కస్టమర్స్ రారు వాడికి వండిన వంట వండకుండా వండాలి మన ఇంట్లో అట్లా కాదు వండిందే వండుతుంటారు చేసిందే చేస్తుంటారు కనుక వండటం అనేది వంట అనేటువంటిది పెద్ద ఆర్ట్ దాన్ని మించిన ఉద్యోగం ఏమీ లేదు ప్రపంచంలో నా దృష్టిలో వంటను మించిన పని ఆర్ట్ కళ మరి దేంట్లోనూ ఎవరు సాధించలేరు దానికి ఎంతో ఓర్పు కావాలి ప్రేమ కావాలి వండేటప్పుడు దాంట్లో శ్రద్ధ కావాలి భక్తి కావాలి అందుకే మన వాళ్ళందరూ వంట చేసేటప్పుడు భగవంతుడికి నైవేద్యం పెడతారు భగవంతుడికి ఇచ్చేటటువంటిది అది శ్రద్ధతో మంత్రాలు చదువుతూ వంట చేస్తారు ప్రేమతో వండి పెడతారు అలా వంట భోజనం తింటే ఆరోగ్యం వంటికి ఎండిపోయినట్లుగా ఇష్టం చేసేటప్పుడు తెలిసిపోతుంది ఎంత శ్రద్ధతో చేశారని తినేవాడికి తెలుస్తుందండి తినేవాడికి కూడా ఇంట్లో వాళ్ళకే తెలుస్తుంది ఎంత శ్రద్ధతో చేశారు ఎలా చేశారని చెప్పి ఆ వండే పద్ధతిని బట్టే తెలిసిపోతుంది ఐటమ్స్ని బట్టే తెలిసిపోతుంది ఏమండి అంత కష్టమా వంట అన్నారు చాలా చాలా కష్టం ఏదో కూర్చొని కాస డబ్బాలు ఇందులో అందులో అన్నీ కలిపి కలపడం కాదు వంట అంటే వడ్డించలోవడంలో కూడా ఉంది కళ అది ఒక కళ భోజనం పెట్టడంలో ఒక కళ కనుక ఒక గృహిణి చేసేటటువంటి ఉద్యోగానికి ఎవ్వరు శాలరీ ఇవ్వలేరు సరి అయిన గృహిణి సరి అయిన వంట సరి అయిన పద్ధతులు సరి అయిన విధంగా వడ్డన చేస్తే దానికి ఈక్వల్గా ఎవరు శాలరీ ఇవ్వలేరు ప్రపంచంలో ఇంతని విలువ కట్టలేవు దానికి కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఆ గృహిణికి ఆ వంటని వాళ్ళని తక్కువగా చూస్తారు చాలామంది నువ్వేం చేస్తున్నావు వంట చేయడమే కదా ఎప్పుడు వంటింట్లోనే ఉంటావు నీకేం తెలుసు అంటాడు ఒకరోజు ఉండి వంటింట్లో వచ్చి చెయ్యి అనడానికి ముందు వచ్చి చేస్తే తెలుస్తుంది కానీ అందరికంటే తక్కువగా చూడబడుతున్నది గృహిణి వంట చేసే స్త్రీ ఉద్యోగం చేయకపోతే అంతకంటే విలువ ఉండదు ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు ఇంట్లో వంట చేయడం అది ఒక చిన్న కేవలంగా హేళనగా మాట్లాడటం అలవాటు అయిపోయింది అది మనం చేసినప్పుడు తెలుస్తుంది దాని ఎంత కష్టం ఉన్నదో ఎంత ఆలోచించాలో ఎన్ని చెయ్యాలో తెలుస్తుంది కనుక ఆహారం అనేది ఊరికే అట్లా చేయడం అనేది కాదు అది భగవంతుడికి నైవేద్యం ఇవ్వాలి నైవేద్యం ఇచ్చి భూత జీవరాశులకు పెట్టి తర్వాత అతిథులకు పెట్టి మనం తినాలి అగ్నిదేవుడికి కూడా ఆహుతి ఇస్తాం వండిన తర్వాత అన్నము పప్పు తీసి అగ్నిలో వేస్తారు ఎందుకంటే ఆ అగ్నిదేవుడే కదా మనకి ఇచ్చాడు అందుకని ఆయనకు వేస్తారు ఎంత ఆచారం మనది ఎంత విలువలు పాటిస్తాము ఆ అన్నాన్ని అన్నపూర్ణగా పేరు పెట్టుకున్నాం మనం దేనికంటే జ్ఞాన వైరాగ్యాలను ఇవ్వడం కోసం మనకు ఆవిడ ఈ శరీరాన్ని పోషిస్తున్నది ఆయన కూడా అంటాడు భగవంతుడు నేను వైశ్వానర్ అగ్నిగా లోపల ఉన్నాను మనం భోజనం అనేటువంటిది అది ఒక యజ్ఞం లాంటిది అగ్నిహోత్రం లాంటిది ప్రాణాగ్నిహోత్రం అంటారు దాన్ని నేను చెప్పారు కదా పదిహేనో అధ్యాయంలో వైశ్ అహం వైశ్వానరో భూత్వ ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత నేను వైశ్వానర్ అగ్నిగా వారి యొక్క ఉదరంలో ఉండి వారు తిన్న ఆహారాన్ని ప్రాణాపానం సమవకృత్వ అంటే ఆ యొక్క ప్రాణ సమాన ప్రాణాన్ని నేను సరిచేసి లోపల వైశ్వానర్ నుడిగా ఉండి నేను భుజిస్తుంటాను అన్నాడు అందుకని ఆయనకి నైవేద్యం అది మనం మనం తినడం కాదు అసలు భగవంతుడు లోపల ఉన్నాడు వైశ్వనర్ అగ్నిగా ఆయనకి నైవేద్యం పెడుతున్నాం ఆహారాన్ని 
అనేటటువంటి భావన ప్రాణాపానం సమవకృత్వ పచామ్యన్నం చతుర్విధం నాలుగు విధాలైనటువంటి అన్నాన్ని నేను భుజిస్తుంటాను అన్నం అంటే రైస్ అనే కాదండి అన్ని రకాలైన పదార్థాలు అని ఒక్కొక్క ఆచారం మనలో అది దైవంతో సంబంధం ఉన్నటువంటి స్థిరాహ అంటే స్థిరాన్ని స్థిరాహ అంటే ఇక్కడ మన శరీరంలో తిన్న తర్వాత స్థిరంగా ఉంటుంది తినగానే పోదు బయటికి ఛాందోగ్యోపనిషత్తులో ఆరో అధ్యాయంలో చూసాం మనం ఆహారం అనేది మూడు విధాలుగా విభజింపబడింది స్థూల పదార్థం సూక్ష్మం స్థూలం మధ్యమం సూక్ష్మం ఆ స్థూల పదార్థం రుచిగా ఉంటుంది వేస్ట్గా పోతుంది మధ్యమం పదార్థం ఈ శరీరంలో ఎముకలు మాంసం ఈ చర్మం ఇవన్నీ పోషణకు ఉపయోగపడుతుంది మినరల్స్ ప్రోటీన్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్గా మధ్యమం అంశం స్థూల అంశం రుచినిస్తుందే కానీ శరీరానికి ఉపయోగపడదు అందుకని వేస్ట్గా పోతుంది అది మధ్యమ అంశం ఈ శరీరాన్ని వృద్ధి చేయడానికి తోడ్పడుతుంది సూక్ష్మ అంశం మనస్సు మీద ప్రభావం చేస్తుంది సూక్ష్మ అంశం ఆహారంలో ఉన్న సూక్ష్మ అంశం అందుకని ఆహార శుద్ధౌ సత్వశుద్ధి మన వాళ్ళు చెప్తారు ఆహార శుద్ధౌ సత్వశుద్ధి సత్వశుద్ధౌ దృహా స్మృతి ఆహారం శుద్ధంగా ఉంటే సత్వగుణం పెరుగుతుంది సత్వశుద్ధి సత్వగుణం వచ్చినప్పుడు స్మృతి పెరుగుతుంది మెమరీ పెరుగుతుంది శుద్ధికరంగా చేస్తే ఆహారాన్ని వంట చేస్తే అది మంత్రాలతో దైవ పూజతో దైవ చింతనతో చేస్తే అది శుద్ధం అవుతుంది అటువంటి శుద్ధమైన ఆహారం తిన్నప్పుడు స్మృతి పెరుగుతుంది మనకు బుద్ధి మేధస్సు పెరుగుతాయి అది పెరిగిన వంట స్మృతౌ లబ్ధౌ సర్వగ్రంథీనాం విప్రమోక్ష ఎప్పుడైతే స్మృతి పెరుగుతుందో మనలో ఉన్నటువంటి గ్రంథులన్నీ కూడా అంటే దోషాలన్నీ పోతాయి అన్ని రకాలైనటువంటి శారీరక దోషం మానసిక దోషం అన్నీ పోతాయి అందుకని ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్ళు ఇంట్లో వంట చేయడం సమయం ఎక్కడ ఉంటుందండి ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్ళకి సమయం ఉండదు ధ్యానం మనస్సు పెట్టి ఉద్యోగ వంట చేయడం చాలా కష్టం అది ఒక ఆర్ట్ స్థిరాహ అంటే ఎక్కువసేపు శరీరంలో ఉండి అవి మనకు శక్తినిస్తాయి అని అర్థం సాత్విక ఆహారం హృద్యాహ హృదయానికి కూడా ఆనందాన్ని ఇస్తాయి అది చూడంగానే టేబుల్ మీద పెట్టంగానే ఒక ఆనందాన్ని ఇస్తుంది కొన్ని పెడితే భయంగా ఉంటుంది కొన్ని పెడితే ఆనందంగా ఉంటుంది వంట కొన్ని వంటలు చేస్తే చూడటానికి కష్టంగా ఉంటుంది కానీ కొన్ని వంటలు వాళ్ళు చేస్తే అందంగా చూడటానికి మనస్సుకి ఆహ్లాదంగా ఉంటాయి ఏమండి బాగుందండి చెప్తారు చెప్పడానికి బాగానే ఉంటుందండి చేయడం కష్టం కదా కష్టం అనే కదా చెప్పాను వంట చేయడం కష్టమే అది ఆర్ట్ అందుకే వివాహం చేసేటప్పుడు అమ్మాయిని ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు అమ్మాయికి వంట వచ్చా అని అడిగేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లో ఉండి అమ్మాయికి వంట వర్పు తెలుసా అని అడిగేవాళ్ళు తల్లి అమ్మాయికి ఫస్ట్ వంట నేర్పాలి ఎలా చెయ్యాలి ఏమిటనేది ఇప్పుడు అది అడిగితే అబ్బాయిలకి పెళ్ళి కాదు అమ్మాయి ముందే చెప్తుంది అడిగేదాకా ఏమిటి ముందే చెప్పేస్తుంది నేను వంట మాత్రం చెయ్యను ఎందుకంటే హోటల్లో తెప్పించుకుంటారు అని ఒక అత్తగారు చెప్తుంది ఏమండి మా కోడలు వినాయక చవితికి అన్ని షాప్ నుంచి తెస్తుకుని మనం ఎందుకు చేయడం వంట చేయడం పిండి వంటలు అన్నీ దొరుకుతున్నాయి కృష్ణ స్వీట్స్ వాళ్ళు అన్నీ చేస్తారు కృష్ణ స్వీట్స్ వాళ్ళు వినాయక చవితికి పిండి వంటలు ఏం కావాలో అన్ని ప్రసాదంతో సహా చేసి పెడతాడు విజయదశమికి ఏం కావాలో ప్రసాదంతో సహా చేసి పెడతాడు కృష్ణాష్టమికి చేసి పెడతాడు ఇంక ఇంట్లో ఎందుకు చేయడం అంటుందట కోడలు అత్తగారు అంటుంది షాపుల్లో తెస్తే బాగుండదు ఇంట్లో చేసుకుందాం నేను మాత్రం చేయనమ్మా అంటుంది కోడలు అత్తగారు పాపం పెద్దవాడైపోయింది కోడలు చేయకపోతే ఈ అత్తగారు షాపులో ఏం తింటుంది అట్లా ఉన్నారు కోడళ్ళు ఇంకా ఇప్పుడు వచ్చేవాళ్ళు ఏమిటంటే అసలు నేను పూజ చేయను అంటుంది ఆ అమ్మాయి అట్లా ఉంది ఇలా ఉందండి వ్యవహారం ఇళ్లల్లో 
చేయడం పిండి వంటలు అవి పోయినాయి అన్ని షాపుల్లోనే దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి అమెజాన్లో అయితే అన్నీ దొరుకుతాయండి అమెజాన్కి ఒక టెక్ టక్కని కొట్టామండి ఎందుకండి మనం కష్టపడటం వాడు చేసి పెడుతున్నప్పుడు ఏ మనసుతో చేశాడో ఎవరు చేశాడో ఎటువంటి చింతనతో చేశాడో మనకి ఏం తెలుసు కనుక బయట తినడం అనేటువంటి ఆచారమే లేదు అసలు పూటకూళ్ళు అని చెప్పి ఉండేవా ఇప్పుడు వెనకటి రోజులు పూటకూళ్ళు అంటే ఏంటి పూట పూటకి వాళ్ళు వంట చేసి పెడతారు దూరాలు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు పాపం వాళ్ళకి ఎక్కడ దొరకవు కనుక పూటకూళ్ళు అంటే వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళకి పెడుతూ ఉండేవాడు ఇప్పుడేమిటి వీధి వీధికి కార్నర్ కార్నర్కి ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ అయిపోయిందండి అందుకని ఇప్పుడు ఇవన్నీ చెప్తే నచ్చదు ఎవరికి కూడా ఇంకొకటి ఏదో వచ్చింది ఇప్పుడు అదేమిటి అన్నీ ఇంటికే తెచ్చిస్తాడు వాడు పొద్దున టిఫిన్ మధ్యాహ్నం భోజనం రాత్రికి భోజనం అదేంటి స్విగ్గియా వాడికి ఓ బ్యాగ్ వెనకాల దాని మధ్యాహ్నం అయ్యేటప్పటికి వాళ్ళే కనపడతారు ఎక్కడ చూసాను రెడ్ డ్రెస్ గ్రీన్ డ్రెస్ ఏదో డ్రెస్లు అనేవాళ్ళకి పాప అందరూ ముసలోడే కదండి ఉన్నది ఇంట్లల్లో పిల్లలందరూ అమెరికాలో ఉన్నారు ఈ ముసలోళ్ళందరూ ఏమి వండుకుంటారు ఏం చేస్తారు అందుకని వాడికి టైం టైంకి తెచ్చిపెడతాడు హాట్ ప్యాక్లో ఏం తెస్తాడో ఏం వండుతాడో ఏం తింటున్నారు పాప అట్లాగే రెండు రోజులు తింటారు తర్వాత బెడ్ రీడను మళ్ళీ రెండు రోజులు తింటారు బెడ్ రీడన్ స్థిర హృద్యా ఆహార సాత్విక ప్రియా ఇవన్నీ సత్వగుణం ఉన్న వాళ్ళకి ప్రియంగా ఉంటాయండి ఏమండి వాళ్ళ గుణాలకు తగినట్లుగానే వాళ్ళు ఇష్టపడతారు ఇప్పుడు రజోగుణం ఉన్న వాళ్ళు ఏం ఇష్టపడతారయ్యా అంటే చెప్తాను విను అన్నారు ఇదంతా జనరల్ కేసు ఎక్కువ మంది ఉంటారండి ఈ ఇందులో ఈ పార్టీలో ఏ పార్టీ రాజో ఆహార రాజసిక ఆహారం తామసిక ఆహారం వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు సాత్విక ఆహారం వాళ్ళు చాలా చాలా తక్కువ నాలాగా ఎక్కడో ఉంటారు ఉన్నా అక్కడ మమ్మల్ని వెలివేసినట్లు చూస్తారండి వెలివేసినట్లే కదా అట్లాగే చూసేవాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి ఈ ఆహారం తినేదాన్ని కదా ఏదో మనం తప్పు చేస్తున్నట్లుగా భావించేవాళ్ళు వాళ్ళు ఏదో కరెక్ట్ అన్నట్లుగా కానీ ఏం చేస్తాం ఒకళ్ళ కోసం మనం సాత్విక ఆహారాన్ని మార్చుకోలేం కదా మంచిది అన్నప్పుడు సరే తొమ్మిదవ శ్లోకం చదువుతాం కట్పం లవణాత్యుష్ణ తీష్ణరుక్ష విదాహిన ఆహార రాజసేష్టా దుఃఖోకమయ ప్రదా దుఃఖోకమయ ప్రదా ఇప్పుడు రాజసిక గుణం ఉన్నవాళ్ళు ఈ ఆహారాన్ని ఇష్టపడతారు కనుక ఏం చేయాలి రాజస గుణం ఉన్నవాళ్ళు సత్వగుణానికి రావాలంటే సాత్విక ఆహారం తినాలి నాకు ఇష్టం అండి అన్నారు పులుపు కారం అన్నీ ఇష్టం ఈ రజోగుణం ఉండడం వలన నీలో అశాంతి కోపం తాపం అన్నీ ఉంటాయి అప్పుడు నీకు శాస్త్రాన్ని గ్రహించే శక్తి ఉండదు అప్పుడు గ్రహించినప్పుడు దాన్ని ఎసిమినేట్ చేసుకునే విషయమే ప్రసక్తే లేదు అది ఎసిమినేట్ చేసుకోకపోతే నీకు జ్ఞానం రాదు కనుక జ్ఞానం రావాలంటే శాస్త్రాన్ని ఎసిమినేట్ చేసుకోవాలి శాస్త్రం ఎసిమినేట్ చేసుకోవాలంటే శాస్త్రాన్ని గ్రహించాలి శాస్త్రాన్ని గ్రహించాలంటే సత్వగుణం కావాలి సత్వగుణం కావాలి అంటే సాత్విక ఆహారం తినాలి సాత్విక ఆహారం తినాలంటే రాజస ఆహారాన్ని వదిలిపెట్టాలి ఇంత కథ ఉందండి స్వామిని గారు అందుకనే మీరు సాత్విక ఆహారం తింటారు అన్నారు తినబట్టి ఈ మాత్రం శాస్త్రం అర్థమైంది చెప్పగలుగుతున్నాను ఆరోగ్యాన్ని రకరకాల ఆహారాలు తింటున్నానండి మరి శిష్యులు రకరకాలైన రోజుకొకళ్ళు విధంగా తెచ్చిపెడతారు శిష్యులు నేను ఈ నియమంగా లేకపోతే ఎప్పుడో ఆరోగ్యం పాడైపోయేది అవునా ఆ సాత్విక ఆహారం తినబట్టి ఎవరింట్లో ఏ స్టూడెంట్ చేసినా కూడా ఆహారం అనేది హాని చేయడం లేదు నాకు కారణం ఏంటో తెలుసా సాత్విక ఆహారం 
అదే కనుక రాజస ఆహారం అయి ఉండి ఉంటే ఒక్కొక్క ఇంట్లో నుంచి ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క రకంగా తెచ్చినప్పుడు ఏమైపోయేది ఆహ ఆరోగ్యం అప్పుడు ఆరోగ్యం లేకపోతే మీకేం చెప్తాను నేను కనుక శాస్త్రం చదవడం కోసం నా రుచులని త్యాగం చేయాలి సాత్విక ఆహారం చప్పగా ఉన్నా పులుపు లేకపోయినా కారం లేకపోయినా త్యాగం చేయాలి వాటిని వాటిని రుచి లేకపోయినా సరే ఈ రుచిని మనం ఇష్టపడాలి మా ఇంటికి అలాగే ఒకసారి సాధు వచ్చారు ఒక ఆయన వస్తే ఇట్లాగే బ్లాండ్గా చేసి పెడితే అంటే రుచిగా చేసి పెట్టాం ఏవైతే చెప్పారు కృష్ణ పరమాత్మ రస్యా స్నిగ్ధా అన్నీతో బాగా చేసి పెడితే ఆయన ఆశ్చర్యపోయినారు ఏమండి కారం లేకుండా మసాలా లేకుండా అసలు ఇంత టేస్ట్గా కూడా ఉంటుందా ఫుడ్ అనేది నా లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం చూశానన్నాడు వాళ్ళు భిక్షకే కదా వెళ్తుంటారు అన్ని చోట్ల ఎక్కడ తినల నేను కారం లేకుండా రుచిగా ఉంటుంది ఆహారం అనేది ఫస్ట్ టైం అన్నాడు వెళ్ళి ఆయన అందరికీ చెప్పారు ప్రచారం చేశారు ఫలానా వాళ్ళ ఇంట్లో భోజనం చేశాను ఫలానా ఎంత రుచిగా చేశారంటే చూడటానికి వచ్చారు ఎలా చేశారండి ఎలా చేశారండి మేము కూడా అట్లా చేసి పెడతాం వారికి అని వాళ్ళందరికీ క్లాస్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అప్పుడు కనుక ఉప్పు లేకపోతే కారం లేకపోతే ఏం రుచి ఉంటుంది అని అన్నారు ఇప్పుడు ఉప్పు కారాలు వేసి ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా కాయ రుచి తెలియదు ఆ కూరగాయల రుచి తెలియదు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఉప్పు రుచి పులుపు కారం రుచే ఉంటుంది కానీ ఆ పదార్థం రుచి ఉండదండి ఎంత వెయ్యాలి ఎంత పాళ్ళు వెయ్యాలి పంచదార ఎంత వెయ్యాలి పాయసంలో కూడా తెలియదండి బెల్లం ఎంత వెయ్యాలి చక్కెర పొంగల్లో కూడా అతిగా వెయ్యడం అన్నీ ఉప్పు లేకుండా అన్నా ఉంటుంది అతిగా అన్నా ఉంటుంది కరెక్ట్గా వేసేవాళ్ళు చాలా తక్కువ అట్లని భయపడేవాళ్ళకండి భిక్ష ఇచ్చేవాళ్ళు మీరందరూ బాగా చేస్తున్నారు నేను బయట వాళ్ళకి చెప్తున్నా సహజంగా లోకల్లో చెప్తున్నా అందుకే మీరు భయపడి అయ్యో భిక్ష వండాలంటే భయపడవద్దు ఓకే మీ యువర్ ఆల్ ట్రైన్డ్ మీరందరూ బాగా ట్రైనింగ్ అయిపోయినారు ఎందుకంటే మీకు ఆ భక్తి ఉన్నది ఇట్లా ఉంటే స్వామిని గారికి ప్రీతిగా ఉంటుందని తెలిసిపోయింది మీకు అందుకని ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత బాగానే చేస్తారు కాబట్టి భయం లేదు రజోగుణం ఉన్నవాళ్ళు కట్వ అమ్ల లవణ తిష్ణ తీష్ణ అంటున్నారు కటువుగా ఉంటుందట కటు అంటే ఏమిటి ఇక్కడ అంటే చేదు బిట్టర్ చేదుగా ఉండడం కటువు అమ్ల పులుపు చింతపండు ఎక్కువగా పుల్ల పుల్లగా ఉంటేవి ఇష్టపడతారు వాళ్ళు అతి పుల్లగా ఇవన్నీ అతి చేర్చుకోవాలి ఇక్కడ కట్వ అమ్ల లవణ అతి ఉప్పు అతి ఉప్పగా ఉండడం ఆహారం లవణ లవణాత్యుష్ణ అని ఉన్నది చూడండి అక్కడ లవణ ప్లస్ అతి ప్లస్ ఉష్ణ లవణాత్యుష్ణ అక్కడ అతి అనేది ఎక్కువ అని అర్థం అతిగా అంటారు తెలుగులో కూడా అతిగా చేదుగా ఉండడం అతిగా ఉప్పుగా ఉండడం అతిగా పులుపుగా ఉండడం అట్లా అనమాట లవణాత్యుష్ణ తీపిగా ఉండేవాళ్ళు తీపి తింటారు సాత్వికంగా గుణం ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా తీపిని ఇష్టపడతారు సత్వగుణం ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కువ తీపిని ఇష్టపడతారు అట్లానే తీపి తినకూడదు పొద్దుకులు ఓకే ఉష్ణ అంటే వేడి వేడిగా తింటారు బాగా వేడి వేడి కాఫీ ఒక ఆయన కాఫీ తాగుతారండి గ్లాస్ కూడా పట్టుకోలేం గ్లాస్ కూడా చేతి రుమాలతో పట్టుకుంటాడు చూసారు ఎవరినన్నట్లా చాలామంది ఉంటారు చేతి రుమాలతో పట్టుకుంటాడు కాఫీ గ్లాస్ చేతితోనే పట్టుకోలేని గ్లాసుని ఆ కాఫీ తాగితే లోపల ఏమవుతుంది పొట్ట అలా తాగి తాగి చివరి క్యాన్సర్ వచ్చింది ఆయనకి అతిగా ఉండాలి వేడి కాఫీ వేడి లేకపోతే ఇంక కోపం అనమాట గ్లాస్ కూడా హ్యాండ్ కర్ చీపితో పట్టుకొని తాగే వేడి తాగుతున్నామంటే నోట్లో నాలికి ఎట్లా ఉంటుంది అలవాటు అయిపోయింది పాలు చల్లగా తాగలం వేడి లేకపోయినా తాగలం కాఫీ తాగి చూడండి టీ తాగి చూడండి వీరు తాగలేరు వేడి చల్లటి టీ చల్లటి కాఫీని తాగలేరు దాంట్లోనే తెలిసిపోయిందా దాని యొక్క లోపం అదే పాలు చల్లగా ఉంటే 
తాగలేకపోవడం అంటూ ఉండదు అయిష్టం ఉండదు కొంచెం లూకువామంగా ఉంటే బాగుంటుంది కానీ దాని మీద తాగలేకపోవడం అనేది ఉంటుందా మీరు చెప్పండి అర్థమైంది దాంట్లోనే ఏది మంచిదో ఏది చెడో ఉష్ణ రజోగుణం ఉన్నవాళ్ళు బాగా వేడి వేడి పదార్థాలను ఇష్టపడతారు నోరు కాలిపోయేంత వేడి తింటారు ఈ కాఫీ టీలు తాగే వాళ్ళందరికీ అంతే వాళ్ళకి రుచి తెలీదు వాసన ముక్కు వాసనలు అన్నీ పోతాయి వాళ్ళకి ఈ అతి ఉష్ణం అతి తీపి అతి పులుపు అతి కారం అతి లవణం ఇవన్నీ కూడా అందుకని బీపీ రావడానికి కారణం ఏమిటంటే ఈ లక్షణాలు ఇవన్నీ ఉంటే బీపీ వచ్చేస్తుంది టెంపర్ పెరుగుతుంది కోపం వస్తుంది అన్ని రకాలైన ప్యాషన్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి వికారాలు అనమాట మనస్సు చాలా వికారం చెందుతుంది అన్ని రోగాలకు కారణం ఈ యొక్క ఫస్ట్ లైన్ ఫస్ట్ హాఫ్ కట్వం లలమణ తిష్ణ తీష్ణ విధాహిన మండుతూ ఉంటుంది అనమాట పచ్చిమిరపకాయలు ఎండు మిరపకాయలు విధాహిన అంటే బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఇచ్చేటటువంటి ఆహారాన్ని ఇష్టపడతారు ఈ మసాలా అని దినుసులు అంటారు చూసారా అవన్నీ కూడా పంజెంట్స్ అవన్నీ స్టిములెంట్స్ అనమాట విధాహిన అంటే లోపల బర్నింగ్ సృష్టిస్తాయి తర్వాత అల్సర్స్ ఇట్లాంటివన్నీ వస్తాయి ఈ పట్ట లవంగం అన్నీ ఉంటాయి చూసారా బిర్యానీ అండి వేళ ఏమిటి బిర్యానీ అసలు ఈ బిర్యానీ అనే పదమే వాడకూడదు ఆశ్రమాల్లో వాడుతున్నారు ఇప్పుడు ఆ మాట అది వినలేక నాకు కష్టంగా ఉంటుంది చెప్తా అప్పటికి కూడా ఏమండి ఈ మిక్స్డ్ రైస్ అనొచ్చు కదా మిక్స్డ్ రైస్ అనొచ్చు కదా మిక్స్డ్ రైస్ నేను పిలుస్తారు తెలుసా బిర్యానీట ఆ బిర్యానీ అనగానే అక్కడి నుంచి హాల్లో నుంచే లేచిపోదాం అనిపిస్తుంది నాకు ఆ బిర్యానీ అనే పదం వాడేది ఎవరు అసలు మాంసం తినేవాళ్ళు వాడతారు శాఖాహారం తినేవాళ్ళు బిర్యానీ అనే పదాన్ని వాడకూడదు అసలు అదే మాట చెప్పడానికి ఇప్పుడు నేను మంత్రం చదవాలి కొన్ని వందల సార్లు ఈ మాట ఉపయోగించినందుకే నాకు చాలా బాధగా ఉంటుంది ఆ మాట ఉపయోగించాల్సి వచ్చిందని బాధగా ఉంటుంది నాకు ఆ మాట నోట్లో నుంచి వచ్చినందుకే కనుక ఎప్పుడు కూడా అటువంటి పదాలు వాడకూడదు ఫ్రైడ్ రైస్ బిర్యానీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మన సంస్కారం అన్నీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి మనస్సుని మన మనస్సుని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి ఈవెన్ చిన్న విషయం టూర్ అనే మాట సాధన క్యాంప్ అనే మాట ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుందా లేదా అది తప్పకుండా చేస్తుంది ఎప్పుడైతే టూర్ అంటామో ఆ మనస్సు వేరు సాధన క్యాంప్ అంటామో ఆ మనస్సు వేరు ఉందా లేదా మీరే చెప్పండి మాటలో ప్రతి మాట మనస్సుని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అందుకని ఎంత తినాలి ఏం తినాలి ఎప్పుడు తినాలి ఎక్కడ తినాలి ఎలా తినాలి అన్నీ పాటించాలి లేకపోతే ఎలా ఉంటావో నీకే తెలియదు ఒక స్టూడెంట్ అనేవాడు స్వామిని గారు ఇట్లా ఎట్లా తింటారండి మీరు చప్పగా అనేవాడు ఉప్పు తిని 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 చివరికి బ్లడ్ ప్రెషర్ వచ్చాయి ఆయనకి నలభై ఏళ్ళకే బ్లడ్ ప్రెషర్ మామూలుగా తినకుండా మామూలుగా తింటుంటేనే ఆరోగ్యం మెయింటైన్ చేయడం కష్టం అండి ఇంకా మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు తిన్నామంటే చెప్పిన మాట వినదు ఈ నాలుగుని కనుక నిగ్రహించకపోతే జితే రసం జితే సర్వం అన్నారు నాలుగుని జయిస్తే సర్వం జయించినట్లే కానీ రజోగుణం ఉన్నవాళ్ళు నాలుగు ఎలా చెప్తే అలా పోతారు వాళ్ళ స్వభావం అట్లా ఉంటుంది ఈ నాలుగుని మాత్రమే చూస్తారు వాళ్ళ దీనికి దీన్ని మించి లోపల ఎంత జీర్ణ కోసం ఎంత పెద్దగా ఉంటుందో వాళ్ళకి తెలియదు ఏమండి నాలుగు నుంచి దాటిపోయిన తర్వాత ఏమన్నా తెలుస్తుందా గుర్తు తర్వాత ఏమిటిట సెకండ్ నేను చెప్తున్నారు ఆహార రాజస శ్రేష్టాహ రజోగుణం ఉన్న వాళ్ళకి ఇటువంటి ఆహారం ఇష్టంగా ఉంటుంది తీష్ణ రూక్ష విధాహిన అంటే చాలా లోపల పంజెంట్ అంటాం చూసారా దాన్నే తీష్ణం అంటారు రూక్షం ఇవన్నీ అనమాట స్ట్రింజెంట్ అండ్ పంజెంట్ కొన్ని కొన్ని డ్రింక్స్ కూడా తాగుతూ ఉంటే ఒక రకంగా ఉంటుంది అవన్నీ స్ట్రింజెంట్ పంజెంట్ అంటారు దాన్ని ఈ స్ప్రైట్ అంటారు చూసినారా ఇవన్నీ కూడా మీరు ఎప్పుడు తాగారు స్వామిని అంటారు నాకు తెలియకుండా స్టూడెంట్స్ తెచ్చిస్తే దాహం వేసినప్పుడు తాగుతుంటే పక పక మంది ఏమిటి ఇదన్నా ఏదో ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు దాహం వేసింది 
వాళ్ళు తీసుకుంటాం కదా అనుకున్నారు అసలు స్ప్రైట్ అంటే ఏమిటో కూడా నాకు తెలియదు అప్పుడు తాగి చూస్తే బాబు ఇది ఎట్లా తాగారా అని అడిగా నేను అందరూ ఇవి తాగుతారు ఆ స్ప్రైట్లు అట్లాంటివి ఎందుకంటే అందులో స్టింజెంట్ పంజెంట్ అట్లా ఉంటాయి అన్నమాట రూక్షం విధాహీన తీష్ణంగా ఉంటాయి చాలా భగభగ మండేటట్లుగా ఉంటాయి అవి చూస్తుంటాయి చాలామంది పచ్చిమిరపకాయలు కొరుక్కొని తింటారండి పచ్చిమిరకాయలు వాసనకు వేసామంటారు అది కరెక్ట్గా నాకే వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి అది మీకు ఎట్లా వచ్చిందండి అంటారు అంటే గ్రీన్ చిల్లీస్ ఉంటే చూసారా గ్రీన్ చిల్లీస్ బీన్స్ కట్ చేసేస్తే ఏది చిల్లీయో ఏది బీన్సో తెలియదు నేను బీన్స్ కదా అని తింటే ఒకసారి ఇంకంతే కళ్ళమ్మ నీళ్ళు వస్తాయి వెంటనే అట్లాంటివన్నీ ఇష్టపడతారండి వాళ్ళు ఏం చేస్తాం ఆహారాహ రాజసస్య ఇష్టాహ తర్వాత దుఃఖం ఆమయం దుఃఖ శోకమయ ప్రదాహ అటువంటి ఆహారం దుఃఖాన్ని కలుగజేస్తుంది శోకాన్ని కలుగజేస్తుంది ఆమయం వ్యాధిని కలుగజేస్తుంది ప్రదాహ అంటే ఇచ్చేవి దుఃఖాన్ని ఇచ్చే ఆహారం శోకాన్ని ఇచ్చేటటువంటి ఆహారం దుఃఖ శోక ఆమయ ప్రదాహ అది తర్వాత శ్లోకం చదువుతాం యాతయామం గతరసం పూతి పర్యుషితం చయత్ ఉచిష్టమేధ్యం భోజనం తామస ప్రియం ఆహారం వండిన తర్వాత నైవేద్యం పెట్టి తీసుకుంటే దాన్ని యజ్ఞశిష్టం అన్నారు కృష్ణ పరమాత్మ యజ్ఞశిష్టాశిన సంత ముచ్చంతే సర్వకిల్బిషై మన వాళ్ళు వండిన తర్వాత భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టి దాన్ని ప్రసాదంగా తీసుకుంటారు అలా తీసుకుంటే దాన్ని యజ్ఞశిష్టం అంటారు దాన్ని కనుక మనం భుజిస్తే మన పాపాలన్నీ పోతాయి కనుక మనం దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టి కదా తినాలి దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టి తినాలి అంటే రేపు నిన్న ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టింది మొన్న పెట్టింది నైవేద్యం పెట్టలేం కదా అందుకని అప్పటికప్పుడు వండాలి ప్రతిరోజు న్యూ కుకింగ్ ఉండాలండి అది అర్థం నైవేద్యం పెట్టాలంటే ప్రతిరోజు న్యూ కుకింగ్ అన్నారు కొత్తగా మళ్ళీ వంట చేయాల్సిందే ఫ్రిడ్జ్లు ఉండేవి కాదు కొన్ని కొన్ని విదేశాల్లో అయితే భారీ మొదలు ముందుగానే వారం రోజులకి భర్తకి అన్నీ చేసి పెట్టి కొన్ని ఏమో ఆర్డినరీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి కొన్ని డీప్ డీపర్ డీప్ ఫ్రిడ్జ్ ఫ్రీజర్ డీపర్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి దానికి పేరు ఏంటి ఫ్రీజర్ డీప్ ఫ్రాస్ట్ డీప్ ఫ్రీజర్ అది దానికి ఒక వేరే డోరు అందులో కొన్ని పెట్టి దయానంద స్వామీజీ చెప్తారు ఎట్లా మీకు మీ ఆవిడ ఊరికి వెళ్ళింది కదా ఎలా భోజనం అంటే అన్నీ చేసి పెట్టిందండి మా ఆవిడ అన్నీ చేసి పెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టింది ఏ రోజు ఏం తినాలో కూడా డేట్స్తో సహా చేసి పెట్టింది ఆవిడకి తెలుసు ఎప్పుడు ఏది పాడైపోతుందో అందుకని డేట్స్తో సహా పెట్టి వెళ్ళిందంటే అట్లా తింటున్నాం ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో అందుకని నిన్న వండినది ఈరోజు తినకూడదు ఎస్పెషల్లీ వండినటువంటిది అసలు తినకూడదు నిన్న వండినది ఈరోజు తినకూడదు సరే ఫ్రీజ్ వచ్చేసింది ఇవన్నీ చెప్తే కుదరదు వారం రోజులకు ముందుగానే అన్ని పిండి రుబ్బి పెట్టుకుంటాం ఫ్రిడ్జ్ కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఓకే బట్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీడే కుకింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు చపాతీలు కూడా రెడీ మేడ్గా వస్తాయి అన్నీ 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 వస్తున్నాయండి మనం కూర్చోవడం తింటామే అంతే కానీ ఈ తమో కూడా ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా మోసం యాతయామం గతరసం యాతయామం అంటే సరిగా వండనటువంటి ఒక యామం అయిపోయినటువంటి ఒక కాలం గడిచిపోయినటువంటి పొద్దునదో రాత్రిదో నిన్నటిదో అట్లా తింటే యాతయామం సరిగా వండనటువంటి సరిగా హాఫ్ కుక్డ్ ఫుడ్ అనమాట ఈ సలాడ్లన్నీ కూడా యాక్చువల్గా మన పద్ధతి కాదు అగ్ని సంబంధం లేనిది ఏది కూడా దోషం అగ్ని సంబంధం అంటే వండ వండితేనే అది శుద్ధం అవుతుంది దాన్ని అగ్ని సంబంధం అంటారు ఉష్ణం 
అది లేకుండా ఈ రా వెజిటబుల్స్ ఇవి తింటాం సలాడ్లు ఇవన్నీ ధాన్యం ఇవన్నీ కూడా స్ప్రౌట్స్ అవన్నీ మనకు సరిపో యాతయామం అంటే సరిగా వండనటువంటిది గత రసం అంటే రసం లేనటువంటిది దాంట్లో ఏం సారం ఉండదు కూరల్లో ఉన్న రసాన్ని వంచేశారు అనుకోండి ఏముంటుంది అందులో చప్పగా ఉంటుంది అందుకని బియ్యాన్ని గంజి వంచడం కానీ కూరల్లో రసాన్ని వంచడం కానీ చేయకూడదు ఈగిర్చడం అంటారు తెలుగులో ఈగిర్చడం ఇగురు కూర అంటారు ఈగర్చడం అంటే ఏమిటి నీటిని పారపోయకూడదు బయట వండిన కూరల్ని కానీ ఈ తమో గుణంలో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అన్నిటి వంచేస్తారు చాలామంది ఇప్పటికీ చేస్తున్నారు ఆ పని గత రసం అంటారు దాంట్లో ఏం ఉండదు సారం అట్లాంటిది తినేవాళ్ళు పూతి పూతి అంటే అంటే దుర్గంధాన్ని ఇచ్చేటటువంటిది పర్యూషితం పూతి అంటే దుర్గంధాన్ని ఇస్తుంటుంది మంచి వాసన ఉండదు చెడు వాసన వస్తుంది పూతి పర్యూషితం అంటే నిన్న అంతా ఉంచి నిన్న పొద్దుడిదో అవన్నీ ముందు రోజు అనమాట అది పర్యూషితం అపి ఉచ్చిష్టం ఎంగిలి ఉచ్చిష్టం అంటే ఎంగిలి గురువు గారు ఎంగిలి తినచ్చు భార్య భర్త ఎంగిలి తినచ్చు మరీ ఆహారం దొరకకపోతే ఎంగిలి తినచ్చు అన్నారు శాస్త్రంలో అప్పుడు తప్ప మిగతా వాళ్ళ ఎంగిలి తినకూడదు ఉచ్చిష్టం అమేధ్యం అంటే దేవుడికి ఇవ్వడానికి యోగ్యము కానటువంటి దేవునికి నైవేద్యంగా ఇవ్వడానికి యోగ్యము కానటువంటిది మేధ్యం అంటే మేధస్సు కాదు ఇక్కడ మేధ్యం అంటే నైవేద్యానికి యోగ్యమైనటువంటిది యజ్ఞానికి అంటే పూజకి దైవ దైవానికి ఇవ్వడానికి యోగ్యమైనది మేధ్యం ఈ తమో గుణం వాళ్ళు తినే ఆహారం ఏది కూడా అమేధ్యమే అది దేవుడికి ఇవ్వడానికి పనికిరాదు తామస ప్రియం ఈ తమో గుణం ఉన్న వాళ్ళకి ప్రియంగా ఉంటుంది ఆహారం తర్వాత శ్లోకం పదకొండు అఫలాకాంక్షిభిర్యజ్ఞీ విధి దృష్టోయజ్జే ష్టవ్యమేవేతి మన సమాధాయ స సాత్విక ఇప్పుడు సాత్విక యజ్ఞాన్ని గురించి చెప్తున్నారు ఇంతవరకు ఆహారాన్ని గురించి చెప్పారు మూడు రకాలైన ఆహారాలు దానివల్ల మనం ఏం తెలుసుకోవాలంటే తామసిక ఆహారం తినేవాళ్ళు రజో ఆహారానికి రజో ఆహారం తినేవాళ్ళు సాత్విక ఆహారానికి తమో గుణం ఆహారం వాళ్ళు సా స్ట్రైట్గా సాత్వికానికి రాలేరు అందుకని మధ్యలో రజోగుణానికి వచ్చి ఆహారానికి తర్వాత సాత్విక ఆహారం ఇప్పుడు యజ్ఞంలో కూడా సాత్విక యజ్ఞం రాజస యజ్ఞం తామస యజ్ఞం అని మూడు రకాలు ఇక్కడ సాత్విక యజ్ఞం అంటే ఏమిటి అని చెప్తున్నారు అది వచ్చే వారం చెప్తాను వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్ పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదే పూర్ణ పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవశిష్యే శాంతి 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 హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ హరి ఓ